de las principales especies animales que ha domesticado el hombre, el caballo ha sido el que más ha influido en la humanidad. Su domesticación cambió el curso de la historia, el transporte y la guerra. Pero también los caballos han cambiado profundamente. Poco queda de los caballos ancestrales que brincaban salvajes por las estepas euroasiáticas. La locomoción, fisiología y cognición de estos animales se fueron adaptando a las sociedades humanas, asumiendo con ello un alto número de mutaciones genéticas. Antes de Sodoma, los humanos eran cazadores, recorrían las inmensas planicies de hierba en busca de alces, los hoy casi extintos antílopes saiga, ciervos rojos y uros. El caballo era una presa más, que proporcionaba carne, piel, pelo y huesos. Con la domesticación, todo cambió. Al principio, los hombres los usaban como animales de carga y alimento. Requerían pocos cuidados, habían sobrevivido a la edad de hielo, podían soportar tormentas heladas y no necesitaban resguardarse ni una alimentación especial en invierno. Cuando comenzamos a montarlo, la historia de la humanidad dio un giro. Comenzamos a recorrer largos territorios más rápido de lo que jamás pudimos imaginar. Los caballos salvaban obstáculos con gran soltura, podían cruzar ríos y montañas. Gracias a ello, el contacto con los otros grupos se agilizó y comenzó la imparable expansión de la tecnología, los idiomas, el comercio y la guerra. En el Mediterráneo y en Mesopotamia, los carros tirados por caballos se extendieron a través del comercio y la conquista militar, porque los caballos eran muy importantes como animales de transporte. En lugares como Asia Central y Oriental, los caballos también cumplían una valiosa función como ganado y viajaban con los pastores de caballos que emigraban. El caballo se encontraba en contextos rurales y urbanos. Era un animal de agricultores, guerreros y reyes por igual. Ha sido increíblemente difícil precisar cuándo y dónde se produjo la domesticación de los caballos, porque se trata de un cambio menos evidente que el observado en animales como vacas y toros, que experimentaron un cambio más notorio de tamaño. En su lugar, los investigadores tuvieron que trabajar a partir de pruebas indirectas, como daños en los dientes que sugerían el uso de bridas, o incluso el simbolismo del caballo en las distintas culturas. Actualmente se sabe, por ejemplo, de la existencia de un linaje de caballos domésticos de más de 5.500 años de antigüedad, asociado a un asentamiento de la cultura Botay en Asia Central. Sin embargo, estos caballos no están relacionados con los caballos domésticos modernos. Lo que sí se sabe bien es que hace entre 4.600 y 4.200 años, los pastores situados en la región del Volgadón, en Rusia, encontraron una forma de reproducir más y más caballos, generación tras generación, seleccionando caballos con rasgos específicos. Se han criado selectivamente para aumentar su tamaño, resistencia y fuerza. Un estudio internacional ha identificado en los caballos un conjunto de 125 genes, en los que se encontraron dos diferencias notables entre el genoma del caballo y el de las poblaciones a las que reemplazó. El primer grupo de genes estaría implicado en el desarrollo de los músculos, las extremidades, las articulaciones y el sistema cardiovascular. Los caballos primitivos eran bajos y robustos. Los humanos primitivos perpetuaron ejemplares con patas largas, que daban grandes zancadas y les elevaban más alto. Eran muy valorados los que tenían la capacidad de recorrer muy rápidamente distancias cortas. Esta virtud está asociada a una mutación que favorece los músculos fibrados, como los que lucen los caballos de carreras actuales. El segundo grupo de genes estaba asociado a un comportamiento más dócil, resistencia, capacidad de recuperación ante el estrés y una columna vertebral más fuerte para soportar más peso. Han aprendido a interactuar de manera segura y eficiente con los humanos y a responder a señales y comandos específicos. 
Todas estas características están relacionadas con la equitación en los animales modernos. Los équidos de los escitas no trotaban ni andaban con paso ligero de manera natural, puesto que no tenían la mutación que les permitiría alternar el paso coordinadamente. Con la domesticación, también aumentó la variedad de colores en los caballos. Los prehistóricos eran de color pardo con ligeras variaciones según la estación. Los modernos tienen infinidad de tonos, zaino, negro, blanco, crema, con manchas o castaño. Las yeguas que daban abundante leche eran muy apreciadas y terminaron haciéndose predominantes. La cultura botai tomaba leche de yegua como parte habitual de su dieta. Se han hallado en sus poblados vasijas de hace 5.000 años con restos de grasa de leche y ácidos grasos. A medida que los caballos se han vuelto más cercanos a nosotros, han estado expuestos a enfermedades y afecciones relacionadas con el contacto cercano con los seres humanos y el uso que les han dado, como lesiones asociadas a la monta y la equitación, que no sufrirían de no haber sido modificados para realizar actividades físicas específicas, como carreras de velocidad o trabajo en el campo. Estos cambios han sido el resultado de la selección artificial y la adaptación a las necesidades humanas, creadas únicamente para convertirlos en esclavos útiles para la humanidad. Este video es patrocinado por ti. Comenta si te gustó para seguir haciendo videos relacionados. Y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia. Conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales. Encuentra todos los enlaces en la descripción de este video.